Nadhani ni muhimu sana kuijua nyenzo unayoitumia kiundani ili uweze kuitumia kwa ufasaha zaidi kufikia malengo unayotaka kuyafikia. Nadhani hili ni swala la muhimu hata kabla hujaanza kuitumia nyenzo kuijua inafanyaje kazi vitu gani vinapatikana ndani yake. Hii itakusaidia sana kufanya maamuzi kwa haraka na kwa ufasaha zaidi. Basi leo tutaangazia swala zima la equalizer na geografia yake kwa undani zaidi. So tuwe pamoja mwanzo mpaka mwisho. Hello Jailo Sapa na karibu tena kwenye session nyingine na kama bado hauja subscribe fanya hivyo mapema kabisa bonyeza hiyo button nyekundu na turn on notification ili uweze kupata taarifa hizi mapema kabisa mara tutakapokuwa napandisha video mpya so kama ambavyo nimekusha kupatia utangulizi kwamba leo tutaenda kuangalia issue nzima ya equalizer na geografia yake kwa ujumla so bila kupoteza muda nadhani ni muda mwafaka kuanza session yetu kwa session yetu ya leo tutaenda kutumia EQ ambayo inakuja na digital audio workshop ambayo ni Pro EQ. So tuta insert kwenye channel yetu hapa. Tayari kwa ajili ya kuanza session. Na kabla hatujaendelea na session ni muhimu kujua EQ ni nini. EQ ni nyenzo ambayo inakusaidia kushepu toni ya sauti kwa kama kwa kiingereza nasema ni tonal shaping to uh, equalizer ina filters kadhaa ambazo zimejumuishwa ndani yake ili kuunda equalizer nzima hizi filter kuna wakati unaweza kazikuta ziko individual yani zina zinapatikana peke yake unaweza kuta bend pass iko peke yake kuna baadhi ya kampuni zinatoa bend pass peke yake unaweza kuta high pass filter au low pass filter iko peke yake na filters nyingine lakini kwa EQ inakuwa na filters zote zimejumuishwa pamoja kwa hiyo tutaenda kuangalia uh, kwanza geografia ya equalizer then tutakuja kujadili Uh, so lazima la filters kitu ambacho ni common kwa equalizer zote ni hivi vitu vitatu equalizer ina kitu kinaitwa Q kuna gain na kuna frequency tukianza na gain gain ni kwa ajili ya ku boost ama kukata frequency lakini kukata huku kuta depend na frequency area ambayo umeichagua kwa hiyo frequency knob yenye kazi yake ni kuchagua eneo ambalo unataka kufanyia kazi eneo ambalo unataka kuli kulikata au kuli boost so frequency knob itakusaidia ku kui, kui kuchagua eneo ambalo unataka kulifanyia kazi. Q factor kazi yake ni kuongeza au kupunguza eneo la frequency ambazo unataka kuziaffect au ambazo unataka kushughulika nazo. So kitu cha kwanza nita boost. Niki boost nitapunguza Q factor eneo ambalo unataka kuliaffect baada ya kuli boost eneo ambalo nataka ku affect then nitaangalia kama ni eneo lenyewe kwa ku sweep juu na chini hii process ya ku sweep inatakiwa ifanyike taratibu ili uweze ku identify frequency ambazo zina shida kwa umakini zaidi hii filter inatakiwa isiwe high sana iwe average pale ambapo unaweza uka 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 differentiate kati ya frequency range na frequency range kuna guidelines ambazo zina ni za muhimu kuzijua wakati tunatumia equalizer mara nyingi huwa tuna tuna boost kwa wide q it's not wide that much na tunakata kwa Q ambayo ni nyembamba 
unapokata na wide EQ unasababisha frequency nyingi kuondoka na kuifanya instrument ikakosa nguvu au ikapoteza ile character yake na unapo boost kwa Q ambayo ni ndogo unaifanya sauti isikike a uh, isisikike katika uhalisia wake kwa hiyo ni vizuri uka boost kwa Q ambayo ni pana na ukakata kwa Q ambayo ni nyembamba hii itaifanya signal yako i sound natural zaidi kuna baadhi ya instrument ambazo unaweza kutumia nalo Q ku boost kama drums drums sio mbaya hata nalo Q inaweza kukubali lakini kwa instrument ambazo ni tofauti na drums mara nyingi nalo EQ hai hai work vizuri baada ya kuziangazia hizo uh, sehemu za muhimu kabisa za EQ tutakuja kuangalia baadhi ya vitu vingine kama gain ambayo ni kawaida gain kwa ajili ya kukompensate kiasi ambacho kimepungua baada ya kukata uh, frequency kaza kuna signal inaweza kai imepungua level yake toka pale ambapo ulikuwa umeshafanyia static mixing kwa ni vizuri ukairudisha ilipokuwa awali kutumia gain meters na vitu vingine ni jambo la kawaida sasa twende tukaangalie jambo la muhimu kabisa kuhusu filters kuna filters za muhimu ambazo unapaswa kusijua filter hizi ni pamoja na high pass filter low pass filter uh, uh, low shaving fil filter high shaving filter na bend pass filter high pass filter hii ni filter ambayo inakuwezesha kukata frequency za chini na kuziruhusu frequency za juu zikapita bila kuwa affected uh, hii inasaidia kama una deal na instrument ambazo zimerekodiwa live sometimes au kama e, e, signal nayo ijaribu ku equalize ina too much information una collab na frequency ambazo has contribute chochote kwenye tone ya ya mziki so it's better ukaziondoa ili zisababishe kutumia headroom kubwa ya mixing yako wakati unaweza ukazikata na ukaziondoa inayosema kabaki free uweze kuitumia kwa vitu vingine kwa hiyo his setting zinategemeana na uko unafanya kitu gani siku zote kama tunasema mixing ni masikio unatakiwa utumie masikio yako kusikiliza na kutoa maamuzi so kuna low pass filter low pass filter ni sawa sawa kabisa na high pass filter lakini yenyewe ina kata high frequencies inaziondoa high frequencies na kuacha low frequencies so unaweza kaitumia high pass filter kwa ajili ya kutengeneza contrast kwenye mixing uh, kwa kuondoa high frequencies kwenye baadhi ya instruments na pia unaweza kaitumia pia kwa ajili ya ku clean up instruments ambazo zina too much information low shelf na high shelf kazi yake sana sana ni, ni kujaribu ku, kupunguza ama kuongeza uh, ki, kiasi au au sauti ya low frequencies au high frequencies na hii ni tofauti kabisa na the way ambavyo high pass na low pass vina work low pass na high pass zinye eh, zinakata kabisa ile frequency zinaiondoa lakini kwa high shelf au low shelf filter zinye zinaifanya kazi ya kupunguza au kuiongeza kwa hiyo unaweza kukutana na mazingira kama hayo uka inabidi ufanye decision kama a is the frequency ulizonazo ungependa kuziondoa kabisa au unataka kuzipunguza low shelf na work chini kwenye spectrum na high shelf na work juu kwenye spectrum bend pass zenyewe kwa ajili ya kukata frequency au ku boost frequency kwenye frequency spectrum depending na problem iko wapi unaweza ukakata ama uka boost 
na kabla hatujamaliza tunaweza tukafanya mfano kidogo ndio tutatenda kutumia piano ambao nimeicheza ku demonstrate wa mfano so kwenye mfano tunaweza tukarudi kwenye default na hapa tutaangalia kwa ile shit hiyo kwa nasema tunaweza kukata low frequency unaweza kuta instrument ina low frequencies nyingi ambazo probably mixing ikiwa iko kwenye context has save purpose yote so is unaweza kuweka high pass filter na ukaziondoa jambo moja la muhimu unapokata frequencies hakikisha tone ya instrument haibadiliki once ukishaanza kuona tone ya instrument inabadilika ujue umekata ume sana kwa kiurundi nyuma kidogo per octave uwezo kagundua changes kwa bada ya hapo naweza ni cut after frequency na yo sound up na ni jambo la muhimu pia kukuangalia cutting ime imesababisha impact kubwa kiasi gani Baja tufungue high frequency kidogo Almost kwa hii i work tupate sparks za piano lakini kuna area ya pia ya muhimu sana kuikata especially kama utakuwa unasikiliza mixing kwenye context na ni vizuri sana kufanya marekebisho yote ya 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 ya, ya equalization wakati mixing inacheza na vyombo vyote sio vizuri sana kufanya kwenye solo namna hii nafanya in solo kwa sababu na nafanya na kwenye solo kwa sababu nataka kuonyesha kuonyesha mfano lakini ni vizuri kufanya ukiwa kwenye context ya muziki ile eneo huwa ni muhimu sana kwa ajili ya vocal kwa hiyo ni si vizuri piano kaiache kae na pita hapa vizuri ku kata ili eneo hili liweze kutumika kwa ajili ya vocal kama utakuwa unafanya mixing pia unaweza ukatafuta sio exactly 2k unaweza ukutekwa kwenye 1k point something au 2k point something so sio swala la, la kukalili ni swala la kusikiliza unaweza ukaisikia the way instrument and other sound clean sasa hivi tofauti na nikifungua na then unaweza ukaisikia hiyo changes ina sound more clean ina sikika vizuri zaidi So in short 
in short hivyo ndivyo unavyoweza kufanya uh, EQ na hayo ndio mambo ya muhimu zaidi kuzingatia kwenye EQ Hey guys, na then tuishi hapo na nikusitu kama bado haja subscribe na ufanye hivyo ili uweze kupata notification next time nitakapokuwa na upload video nyingine. Mpaka wakati mwingine tena, nikutakia wakati mzuri. Asante.